Objawienie Jezusa przekazane świętemu Ojcu Pio. 15 styczeń 1957 rok. Od roku 1918 noszą krwiawiące znaki na rękach, nogach i bliznę na boku. Mieszkam w klasztorze Kapucynów, gdzie czczona jest Panna Łaskawa. Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, oznajmił mi wieść następującą. Godzina mego przyjścia. Sądu dla trzeciej części ludzkości jest bliska. Przy tym przyjściu będzie miłosierdzie, a jednocześnie twarda i straszna kara. Moi aniołowie powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciwko objawieniu Bożemu. Z chmur powstaną orkany ognistych strumieni, padających na całą ziemię. Niepogody, burze, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą jedne po drugich następować w różnych krajach. Nieustannie będzie padać deszcz ognisty. Rozpocznie się to w bardzo zimną noc. Grzmoty i trzęsienie ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg. Ci, którzy we mnie pokładają nadzieję i wierzą moim słowom, niech się nie boją bo ja ich nie opuszczę. Szczególnie tych, którzy niniejsze ostrzeżenie podadzą innym dla ich dobra, żeby się ludzie nawrócili i przestali źle czynić. Kto jest w stanie łaski i szuka opieki mojej matki, temu nie stanie się nic. Abyście się na to przygotowali, Podaję wam znaki. Noc będzie bardzo zimna. Wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie drzwi i okna. Nie rozmawiajcie z nikim poza domem. Uklęknijcie pod krzyżem. Żałujcie za swoje grzechy. Proście moją matkę o jej opiekę. Podczas gdy ziemia trząść się zaczynać będzie, nie wyglądajcie na zewnątrz, bo gniew ojca mego jest godny szacunku. Kto rady tej nie usłucha, ten zginie w okamgnieniu, bo serce widoku nie wytrzyma. Kto cierpi nieustraszenie, nie zginie. Jest on męczennikiem. Wejdzie do królestwa mego. W trzecią noc ustanie ogień i trzęsienie ziemi. A w dniu następnym świecić będzie słońce. W postaciach ludzkich zstąpią aniołowie na ziemię, przynosząc ze sobą ducha pokoju. Niezmierna wdzięczność uratowanej ludzkości wzniesie się do nieba w gorącej, dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie, nie może być porównana z żadną inną, jaką Bóg dopuścił na stworzeniu od początku świata. Jedna trzecia ludzkości zginie. Powaga czasu skłania mnie do zwrócenia uwagi wszystkim, że to wielkie niebezpieczeństwo grozi ludzkości, jeżeli się ona nie zmieni. Nikt nie wie dnia i godziny, kiedy przyjdzie kara. Ojciec mój wie, kiedy to nastąpi. Pamiętajcie o tym surowym napomnieniu, które wam dają. Nie bójcie się, ale tego nie lekceważcie, bo niebezpieczeństwo grozi całej ludzkości. Wobec krótkiego czasu należy go gorliwie wykorzystać, 
nie poddawać się złu, ani nie ustępować. Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście. Niebo bowiem długo czeka i ostrzega, a ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z białej mgły poprzez noc. Noc bez wypowiedzenia wojny. Od Budapesztu do Norymbergi i od Drezna do Berlina Obie te kolonie będą zajęte wojskiem. Trzecia linia od Zagłębia Rury po Królewiec. Potem przylecą z południa czarne i szare ptaki. Z taką mocą, że zmienią niebo i ziemię. Główna kwatera Kirsberg Koło bon. Pierwsza bomba wpadnie do kościoła w bawarskim lesie. Wszystko zostanie zniszczone i nikt nie może tych stron przekroczyć. Dużo materiału niszczycielskiego spadnie na ziemię. Oto tam jadą czołgi przez chaty i domy, a w tych pojazdach siedzą ludzie. Ale ich ciała zwisają, bo już nie żyją, lecz leżą dookoła z twarzami czarnymi. Wskutek powodzi zginął wsie i miasta. Południowa Anglia z północnym brzegiem zniknie. Szkocja zostanie. Na zachodzie ziemia zniknie a powstaną nowe lądy. Zginie Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony w dwóch trzecich części. Rejsten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń, zginie, bo serce jego nie wytrzyma tego straszliwego widoku. W jedną noc zginie więcej ludzi aniżeli w dwóch wojnach światowych. Potem wiara będzie silna. Parę lat po tych okropnościach przyjdą złote czasy. Trwajmy w stanie łaski bez grzechu ciężkiego, bo jesteśmy w ręku Boga. Amen.